দর্শক আমন্ত্রণ নিউজ 24 এর নিয়মিত এই আয়োজন প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজিয়া কনা এই অনুষ্ঠানে আমরা আসলে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নানা বিষয় জানি আমাদের যারা অতিথি থাকেন তাদের কাছ থেকে এবং এই সংক্রান্ত আপনাদের কোনো সমস্যা কোনো জটিলতা এবং যে কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে থাকি আমরা এবং সেই জিজ্ঞাসা জানতে আপনারা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনের নিচে যে নম্বর দেখানো আছে সেই নম্বরে ফোন দিয়ে আপনারা আপনাদের যে জানার বিষয়গুলো সেগুলো জানতে পারেন আর সব বিষয় জানার জন্য আমাদের সাথে অতিথি যুক্ত থাকেন আজকে আমাদের সাথে অতিথি আছেন এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার সুভাগত চৌধুরী তিনি সাবেক অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ আমাদের সাথে আরো যুক্ত হবেন ডাক্তার জি ইউ আহসান তিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আমরা যখন তাকে সংযোগ তার সংযোগ পাবো আমরা তার সাথে যুক্ত হব তবে আমরা শুরুতেই অধ্যাপক ডাক্তার সুভাগত চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকেও স্বাগত আমাদের এই আয়োজনে এবং আপনারা ফোন করবেন নিশ্চয় আমাদের স্ক্রিনে নিচে যে নম্বর দেখানো আছে সেই নম্বরে আমরা কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় চলে যাই অধ্যাপক ডাক্তার সুভাগত চৌধুরী আপনাকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আর শুরুতে আসলে যে বিষয় জানতে চাই এখন সবার মনে একটি বিষয় একটি বিষয়ের সাথে এখন ধীরে ধীরে মানুষ অভ্যস্ত হওয়া শুরু করছে স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে কাজে যাওয়া শুরু করেছে কিন্তু এরপরে আসলে এই অভ্যাস করোনা ভাইরাসের যে ভ্যাকসিন সেটি আসার আগে আসলে সবার পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে প্রতিরোধই এখন একমাত্র ব্যবস্থা সেই প্রতিরোধ নিয়েই যদি শুরুতেই শুনতাম যে প্রতিরোধের কি ব্যবস্থাগুলো আমরা আসলে নিতে পারি কারণ নতুন নতুন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে আমরা আসলে জানি না আমরা আক্রান্ত কি না আদৌ সব মিলিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে শুনতে চাই আপনার কাছে শুরুতে কথা কিন্তু বোঝা গেল না কিছুই একেবারেই আচ্ছা আপনি শুনতে পাচ্ছিলেন আমরা করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে আসলে শুনতে চাচ্ছি যে কিভাবে আমরা এটিকে প্রতিরোধ করতে পারি প্রতিরোধ প্রতিরোধের বিষয়টা করোনা সম্বন্ধে তো অনেক কিছু আমাদের আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে যখন করোনা সংক্রমণ শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা অনেক কিছু নতুন জেনেছি ছ মাস আগেও এত কিছু জানা ছিল না এবং এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু করোনার জন্য কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এরকম দেখিনি কিছু কিছু পরীক্ষামূলক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে দেখেছে এবং টিকা আবিষ্কারের পথে আছে হয়তো বা মাস ছয়েকের মধ্যে কোন একটা টিকা বাজারে এসে যেতে পারে এবং এগুলো তো দৌড়ে আছে অনেকগুলো টিকা দৌড়ে আছে এবং প্রায় একশো তেতাল্লিশটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু টিকা তৈরির দিকে আছে এবং দশটার মতো আছে বেশ সামনের দিকে দৌড়ে চীন অক্সফোর্ড এরকম দৌড়ে আছে এবং কাছাকাছি সময় এসছে কিন্তু আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা ওষুধ না পাব এবং টিকা দিয়ে আমরা প্রতিরোধ করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং আমি এটা বলতে চাই খুব জোর করে সবাইকেই বাহিরে গেলে মাস্ক করতে হবে এবং বাংলাদেশে এখন যে অবস্থা যেহেতু একটি লোকসমাজে সংক্রমণ ঘটেছে যেটাকে আমরা বলি কমিউনিটি ট্রান্সমিশন এবং এখন ব্যাপক হারে বাড়ছে সেই জন্য আমরা ঘরে থাকাটা খুবই প্রয়োজন এবং যদি কোনো কারণে ঘরের বাইরে যেতে হয় কোনো কারণে ঘরের বাইরে যেতে হয় তাহলে সেখানে মাস্ক পরতে হবে অবশ্যই প্রত্যেকেই মাস্কটা পরবেন দ্বিতীয়ত শারীরিক দূরত্বটা বজায় রাখবেন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে দূরত্ব আমাদের বজায় রাখা উচিত শোনা যাচ্ছে এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাপার এবং এই প্রতিরোধ প্রক্রিয়া এছাড়াও হাত ধোয়ার ব্যাপার রয়েছে স্যানিটাইজার ব্যবহার করার বিষয় রয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয় রয়েছে ঘরের ভেতরে এবং বাহিরে এবং সেগুলো মেনে আমাদের চলবে না এগুলো মেনে চলাটাই খুবই জরুরি বর্তমান পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে আপনি টিকার কথা বলছিলেন এবং অনেকগুলো টিকা আপনি বলছিলেন যে দৌড়ে এগিয়ে আছে আমরা সে বিষয়ে শুনব তবে আমাদের সাথে ডাক্তার জি ইউ আহসান যুক্ত হয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে ডাক্তার জি ইউ আহসান যেটি বলতে বলছিলেন আমাদের শুরুতে অধ্যাপক ডাক্তার সুভাগত চৌধুরী যেহেতু এখনও ভ্যাকসিন আসেনি তাই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি আর এখন পর্যন্ত করোনার আমরা জানি যে কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিও নেই সব মিলিয়ে আসলে প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপরে যেই সচেতনতার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো আসলে মেনেও আমরা দেখছি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে 
মানুষ আসলে কিভাবে নিজেকে সুস্থ রাখবে যখন সবকিছু খোলা অফিস আদালত খোলা সেটি জীবিকার প্রয়োজনই আসলে আমাদেরকে এখন কিভাবে চিন্তা করতে হবে ভাবনাটা কিভাবে ভাবতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি যে এখন যে মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বাংলাদেশীরা সেটা হলো সংক্রমণের একটা চরম পর্যায় এই সংক্রমণের চরম পর্যায়ে আপনি নিজেই বললেন যে আমাদের হাতে এই মুহূর্তে না আসে ওষুধ না আসে ভ্যাকসিন শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে আসছে সেটা হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে শতভাগ সচেতনতা এবং সেগুলাকে মান্য করা সেটা ছাড়া অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাতে আর কিছুই নাই দ্বিতীয় জিনিস যেটা এই মুহূর্তে আমাদের রাখতে হবে হ্যাঁ অনেক সাহস পশ্চিম সাহস তো আসুন একটু যদি এটাকে বিস্তারিত বলা যায় যে এই মহামারী যেটা চলছে এই মহামারী শুধু এইটাই প্রথম নয় বাংলাদেশিদের জন্য বা সারা পৃথিবীর জন্য না সে স্পেনিস ফ্লু বলেন সার্স বলেন মার্স বলেন এই ধরনের স্মল পক্স গুটি বসন্ত কলেরা এগুলা কিন্তু বাংলাদেশিরা খুব ভালোভাবে বিজয় অর্জন করেছে এবং বাঙালি জাতি কিন্তু যেটা সিরিয়াসলি নেয় সেটা খুব ভালো করে পারে এই জায়গাটাতে এসে যে ঢিলা ঢালা ভাব দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে কিন্তু সেইটার ব্যাপারে কিন্তু সেই ধরনের সচেতনতা বা স্বাস্থ্যবিধি সুরক্ষার এগুলো পালন করতে দেখছি না একটু আগে বলতেছিলেন আরেকজন বক্তা যে আমাদের কি করতে হবে আমাদের অতি সহজ জিনিসগুলো হলো নিজেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম কাজটা হলো যে যতটা সম্ভব বাসায় থাকতে হবে যদি কাজ না থাকে বাসায় অবশ্যই থাকতে হবে দেখেন যারা বাসায় থাকে তাদের মধ্যে কিন্তু সংক্রমণের হার অনেক 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 কম এক্সেপশনাল দ্বিতীয় কথা হলো যদি বাইরে যেতেই হয় এইটার কিভাবে ছড়া এটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সবাই জেনে ফেলছি পৃথিবীর লোক জেনে ফেলছে যে এটা ছড়ায় হাঁচি কাশি এবং কথার মাধ্যমে হ্যাঁ তো সেইটার সুরক্ষার জন্য মাস্ক খুব ভালোভাবে কার্যকরীভাবে পড়তে হবে এবং কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে যেটা ছড়ায় সেইটার জন্য হ্যান্ড হাইজিন গ্লাভস পরা এবং বাইরের থেকে কাজ বাইরে গেলে একটু যেটা নাকি পার্সোনাল ডিস্টেন্সিং এটা মেনটেন করা অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মানুষের মধ্যে এই দেখা যাচ্ছে না সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না যদিও আমরা মাস্ক পরছি আপনি কোন টেস্ট করিয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার শুভগত চৌধুরী আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমাদের একজন দর্শক ফোন দিয়েছিলেন তিনি বলছিলেন যে তার কয়েকদিন হলো জ্বর সর্দি কাশি ঠান্ডার সমস্যা আছে তিনি কোনো টেস্ট করাননি কিন্তু তার এখন কি করা প্রয়োজন তিনি পরামর্শ চাচ্ছেন কাশি হচ্ছে জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে জি জ্বর সর্দি কাশিটা লক্ষ্য করতে হবে কি রকম এখন সাধারণ ফ্লু কিন্তু হয় এবং লক্ষ্য করতে হবে তার অন্যান্য উপসর্গগুলো আছে কিনা জ্বরটা কত দেখতে হবে অন্যান্য উপসর্গগুলো কি যেটি আপনি বলছিলেন যে অন্যান্য উপসর্গ আছে কিনা এখনো পর্যন্ত তো আমরা ঘরে থাকতে বলি তবে যদি শ্বাসকষ্ট হয় প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হয় এবং যদি এখন তো আজকাল অক্সিজেন সেচুরেশন মাপার যন্ত্র চলে এসছে সেটা যদি পঁচানব্বই নিচে চলে আসে এই এটা কিন্তু মাপার যন্ত্র এখন পাওয়া যাচ্ছে অনেকেরই ঘরে আছে সুতরাং সেগুলো হচ্ছে সতর্ক সংকেত হাসপাতালে যাওয়ার জন্য এছাড়া আমরা তো 
নিজেরা ঘরে থাকবো আর কি আইসোলেটেড হইবো আইসোলেটেড থাকবো আপনি আমার কথা মনে হয় খুব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন আমি ডাক্তার জিও হাসান এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একটি বিষয় আপনার কাছে জেনে আমি বিরতিতে যাব সেটি হলো যে যেটি এখন অনেকেই বলছেন যেহেতু আমাদের টেস্ট কিটের স্বল্পতা আছে অনেকের লক্ষণ থাকলেও বলা হচ্ছে যে হয়তো টেস্টের প্রয়োজনে নিজেকে আইসোলেটেড করে রাখা সেটি একটি বিষয় কিন্তু সেটি আবার তার স্বাস্থ্যের জন্য পরবর্তীতে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় কিনা কারণ তিনি যখন চিকিৎসা নিতে যাবেন তখন আসলে তার টেস্টের রেজাল্ট যদি তিনি না পান তাহলে তো তার কোনো ট্রিটমেন্টই শুরু হবে না ট্রিটমেন্টের দেরি হলে সেটি তার জীবন নাশেরও ঝুঁকি থাকে সেক্ষেত্রে আসলে কি বলবেন আপনারা দেখুন এখন যে পর্যায়ের সংক্রমণ চলছে এবং যে হারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের দেশে সেখানে টেস্ট রেজাল্ট যদি তাৎক্ষণিক পাওয়া না যায় তাহলে সেই টেস্টের রেজাল্টটা যে কাজের জন্য করা সেটা তো হচ্ছে না আসলে সে কাজটি যেহেতু হচ্ছে না এখন ক্লিনিশিয়ান যারা আছেন আমিও একজন চিকিৎসক হিসেবে বলছি যে এখন কিন্তু করোনা ডায়াগনোসিসের জন্য টেস্ট খুব একটা বা আমাদের দেশে টেস্টের ওয়ানলি ফাইভ টেন পার্সেন্টের জন্য কনফার্মেশন দরকার আর বাকিগুলো কিন্তু তাদের সিমটম এবং ওই যে সিম্পল টেস্ট এক্স রে এবং আপনার মানে ডাক্তার স্পটই ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারে এই যে রুগিটা বললো যে তার হ্যাঁ এই রুগিটার যদি ধরেন তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন যে ডক্টর বলতেছিলেন যে নাইনটি ফাইভ এর নিচে নাইনটি ফাইভ এর নিচে না আমরা নাইনটি টু এর নিচে আসলেই ধরেন এই যে এটা সমূহ সম্ভাবনা যে এটা কোভিড পেশেন্ট হ্যাঁ তারপরে একটা এক্স রে করলে এটা হলো গ্লাস গ্রাউন্ড অ্যাপিয়ারেন্স আমাদের ডাক্তারদের কতগুলো ব্যাপার আছে অতি সহজে এটা রিকগনাইজ করা যায় এবং যত তাড়াতাড়ি তাকে ট্রিটমেন্টের আওতায় আনা যাবে তাকে আইসোলেট করা যাবে সে কিন্তু আর নতুন রুগীদেরকে সরাইতে পারছে না সুতরাং এই যে রুগিটা বলল প্রথম কাজটি হবে তাকে আইসোলেট করা দ্বিতীয় কাজটি হবে তার অক্সিমিটারে অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখা ডক্টর যদি মনে করে তাকে जेटा दी आलाप कर দর্শক আবারও স্বাগত প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন তবে আমরা এই মুহূর্তে যাব রাজধানীর সদরঘাটের বুড়িগঙ্গায় সেখানে অর্ধ শতাধিক যাত্রী নিয়ে লঞ্চ ডুবির ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা সম্পর্কে জানবো আছেন আমাদের সহকর্মী মৌ খন্দকার মৌ আপনার কাছে কি তথ্য আছে সেখানকার আমাদেরকে জানাবেন আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে অনেক দিকে এই লঞ্চ ডুবির ঘটনাটি ঘটে এবং এখানে কাজ করছে বিআইডাব্লিউ টি সহ নৌবাহিনীর ডুবুরি দল এবং পাশাপাশি কোস্টগার্ড সহ সবাই একযোগে তারা কাজ করে যাচ্ছেন আসলে এখনো পর্যন্ত তাদের উদ্ধার অভিযান যেটি সেটি অব্যাহত রয়েছে তারা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন এর সাথে যোগ হয়েছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা যারা রয়েছেন তারাও এখানে আছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তারাও ওখানে কাজ করে যাচ্ছেন একই সাথে আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এই উদ্ধার অভিযান আসলে এখনো পর্যন্ত চলছে যে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার কাউকে শনাক্ত করা যায়নি এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বাহিনী এখানে দেখতে পেয়েছি আমরা এখানে নৌ পুলিশ সদস্যরা আছে পিআইডাব্লিউ টি এর কর্মকর্তারা আছে এবং পিআইডাব্লিউ টি এ আমাদের সম্ভবত যতদূর জানিয়েছেন যে এই এই কারণে তাদের কিন্তু বেশ কয়েকটি বোটও নামানো হয়েছে এবং তারা বিভিন্নভাবে 
विशेषज्ञ कार्यकर गुरुपूर्ण एक विषय कर फलाफल आगे एक्सपेरिमेंट गलाफल खुबी आशाप्रद धारणा कर सेप्टेम्बर मध्य कार्यक्री प्रश्न था इतिम्य थेरपी मन एक बड़ सम्भवना 
जे एंटीबॉडी थेरापी वुड बी वेरी यूजफुल फॉर फॉर कोरोना कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एटा खुबी बालो काल दिवे तो आमर मुने हैं वैक्सीन र आगे वो एंटीबॉडी आम्रा माने अपना प्लाज्मा थेरापी तो शुरू हो गया कि समाधि देश है वो ये टा बालो का स्कोर ची हाँ दुई एक टा जागा चारा जो था शुमार जे जे अप्लाई हुई से शेगुलो को बालो का स्कोर ची एंटीबॉडी थेरापी एक ने एक तो जोक पुरी प्रोफेसर हसन अब सूत्रों धुरे जोक पुरी वैक्सीन अभिष्की तो हुए ची बोले हमारा सुनची अब हम ऑक्सफोर्ड आचे अब हम चीन आचे अब हम चीन बांग्लादेश के आगे देवे अब हम अनेक टक खबर आज के आचे जे चीने वैक्सीने ट्रायल किंतु आमदे देशे शुरू हुए ची एक टक नोटुन खबर अब हम आईसीडीडीआर भी शंगे किंतु जुप्त भावे चीने एक टक कंपनी वैक्सीनी ताहूँ फिर तो हम राष्ट्रपति की चीज़ रखो तो पर ये इधर पर जो चीनी वैक्सीन के हम रा फिर तो पीते पड़े कारण वैक्सीन आज का फॉर्म नहीं राष्ट्रपति नो आपने ठीक ही बोले सर चीनी इतना पावर संभव ना सब चीज़ आ गया है तो इसलिए अब हम चीनी इतना प्राप्ति शांतो हो भी की ना शेही तो हो चुक बेश आगे थे कभी ना जो नोबेल प्राइज जो बेची ने नहीं अंडी बुरी थोड़ा दिखाओ ने एवं ये प्लाज्मा थेरेपी जेटा हमरा बांग्लादेश और कुछ ही एवं शेटा खूब गुरु तोरो संक्रमितो रोगी जन ने उपकार तो तो ये टाव एक टाव तो अभी ये टाव वैक्सीन है कि तो समतुल्लो कुनो चिकित्सा में ये टाव � एटर दिखे ना ताकि ये आम्रा मरा हुआ इंजोशो सास्तो भी दी शुरुआत भी दी मैंने चौला टा पूरी गुरुत्व को एवं ये आम्रा मरा हुआ मानचित्र 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 दर्शक आने के बाद शागुत तो प्रश्न उत्तर है कोरोना वायरस होने स्थाने। अमर कथा बोल चिल्लम वैक्सीन नहीं है। तो अभी या अमी डॉक्टर जीयू आसन अपन का अच्छा जानते चाहिए। एक उन पर जो तो कि कोरोना वायरस से कोनो शुनिर दिश्तो चिकित्सा पौधों तकी आच्छे आदो। हाँ एक तो रिपीट करें चिकित्सा पद्धति बर्तमाने जेगलो सारा पृथ्वी ते चल से विशेष करे बांग्लादेश से डब्ल्यूचो रिकमेंडेशन से ये पद्धति पलो कर चें ऐसा होलो एटीट बेंटर होलो जेहितो कुनो सुनित रिस्टो मेडिसिन एकुनो आम्रा डिस्कवर करते पारी नहीं तो एटीट बेंटर के बोले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जे कंजर्वेटिव ट्रीट सास्तों थी तो अब तो रे रबुं डब्ल्यू चुन नीति माला दी जी ट्रीटमेंट तक पहुँचे ऐटा आमदे देशर जन्नो चमुकार कास करचे जो दी सुनात तो टा डायग्नोसिस टा खूब आर्डली होए डायग्नोसिस टा जो दी कोनो कारणे कुल लेट होए जाए ट्रीटमेंट टा किन्तु शेवा वे आ माने कार्य करी पच्चीना शे ट्रीटमेंट टा म एकुन हॉस्पिटले आमदर डॉक्टर रा जेटा कोर्चेन जे प्रथमी आयबर मेकिंग आलिस्टी जे दिए दिले बायरस गुला कील हुए बच्च। शुद्धांग बायरस से शेती ब्रोता थाकचेना जेकने रेस्पिरेटरी फेलुर बाउन्नो कॉम्प्लिकेशन और संभवना एकदम कमी जाच्चे। एवं ये जुन्ने बांग्लादेशी मॉर्टेलिटी ऐतो कम पृथ्वी तो ये जो स्वच्छता नजर जाता है ना मोटर लिटी जब हम पृथ्वी पे सब चीज़ कम बांगला देश टेस्टर हारो आमदेर आसपासे रोने कौन चोले चाहिए आमदेर कम शेही जगह तो ये प्रश्न आप ही रैपिड टेस्टर कथा बोलते हैं ना आमदे जी टेस्ट करा होते हैं शेखने आम्रा देखा जाता है जो ओने की एक शब्द है रागी टेस्टे रिपोर्ट ही पाती ना तो तो कौने रोगी अवस्था जोटिल हो जाते हैं शेरों को मने 
আপনার সঙ্গে তাহলে সুবিধা হবে আলোচনার জন্য আমাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো পৃথিবীতেই বর্তমান রয়েছে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট চিকিৎসা নয় মোস্টলি সিমটোমেটিক চিকিৎসা এটা কনজারভেটিভ কনজারভেটিভ এবং সিমটোমেটিক চিকিৎসা মানে উপসর্গ দেখে চিকিৎসা এক দুই নম্বর হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যম পর্যায়ে অথবা দ্রুত পর্যায়ে চিকিৎসা এরকম যেমন প্লাজমা থেরাপি এটাও একটা চিকিৎসা কিন্তু এবং সেটা কোন কোন পর্যায়ে খুব ভালো কাজ করে আবার কোন কোন পর্যায়ে পর্যায়ে কাজ করে না রাইট এই অ্যান্টিবডি দিয়ে চিকিৎসা কিন্তু আমাদের এখানে শুরু হয়েছে এবং যতগুলো চিকিৎসা এক্সপেরিমেন্টাল করা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি এবং তবে একটা জিনিস আমি এখানে বলে রাখতে চাই যেটা আমার কিছুটা উদ্বেগে সঞ্চার করে যে চিকিৎসাগুলো যখন ইন্টারনেটে চলে আসে বা মেডিসিনের কথাগুলো যখন আমরা উচ্চারণ করি টেলিভিশনে তখন এই ফার্মেসির থেকে মানুষ কিন্তু এগুলো কিনে মজুদ করে আমি একটু দয়া করে অপব্যবহার করে অপব্যবহার করেন সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে আপনারা ফার্মেসি থেকে এগুলো কিনবেন না কারণ এইগুলো ওষুধ কিন্তু এক্সক্লুসিভলি একমাত্র ডাক্তারদের দ্বারা শুধুমাত্র তাই তো আপনারা এবং ঠান্ডা আছে দুই সপ্তাহ যাব সেটা এখন আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে যে এটা কোভিড কিনা করোনা কিনা নাকি নর্মাল ইনফ্লুয়েঞ্জা হ্যাঁ সাধারণ জ্বর কাশি আমাদের সময় একেবারে কম তো তো এখন যেহেতু উনি টেস্ট করেন নাই আমরা এই বিষয়ে আমরা দর্শকের জি বলুন বলুন প্রথম কাজটা হবে প্রথম কাজটা হবে যে ওনার ফ্যামিলিতে যদি কন্টাক্ট হিস্ট্রি থাকে অন্য কোন করোনার কোভিড পজিটিভ থাকে তাইলে ওনাকে আইসোলেশন প্রথম কাজে হলো ওনাকে আইসোলেশন নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ট্রিটমেন্ট ফলো করতে হবে টেস্ট রেজাল্ট না আসা পর্যন্ত এটা হলো ওনার প্রথম কাজ উনি নিজেকে সেপারেট করে ফেলবে আমাদের সময় স্বল্পতা আছে একটু যদি দ্রুত আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিই জি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে উনি ট্রিটমেন্ট দিবেন মনে <laughs> <laughs> আমাদের অতিথিরা পরামর্শ দিচ্ছিলেন সেটি নিশ্চয় আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার হবে এবং অধ্যাপক ডাক্তার শুভাগত চৌধুরী এবং ডাক্তার জিও আসান আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য দেখতে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি